सुतले आकर ना पार को अलग ही ना मैं लक्ष्मीका त्यागराज उत्सवा वीर अपस्वरा कुड़ी बालमुर बेदरी पामर्ति श्रीनिवास शास्त्री गार परंपर अवन मरी पाट विनी त्यागराज गाधी लेचि वावचुरावे ओडे के लिए करवेपा के चिल्लर डबूल चिल्लर मुख्यमंत्री चूसा नीति धर्म न्याय अन्नी चडमाटल राशिपड़ा मोहारेटी <laughs> आटो पसप की दाटी वे वे वाली दारी वे चूड़ चूड़ी चूसी को चूड़ी हेलो एक्सक्यूज मी अंदर चुनाव कदा ट्राफि रूल मेरे चपंडी दारी अड्डा उसे ट्राफि जब ग्रिडला श्रीहरी <laughs> <laughs> 
ఓయ్ పూజారే రూల్స్ అన్ని మాట్లాడితే ఇంతే ఓయ్ నేను పూజారి కాదు లాయర్ ని అరే మాల్ బిజియా బౌత్ మ్యాన్ ఐ ఇన్నో బౌత్ అచ్చా హై ఏకి బ్రేక్ వర్ తయారు చేయడం కొరి ఒక్క వారం కూడా కాలేదు పైగా సంవత్సరం గ్యారెంటీ ఓటి ఇచ్చావు హెవీ ట్రాఫిక్ లో వెళ్తుంటే పట్టు మంతే కూచుది కొచ్చుంటే బస్ కిందకి పోయిందేవాడి ఆ బ్రేక్ వైరు బిల్లు ఇవ్వు ఫ్యాక్టరీ కి పంపిస్తాను రిప్లేస్మెంట్ వస్తే తీసుకు వెళ్ళు నేను తప్పుపై ఉంటే రిప్లేస్ చేస్తారా చావలేదు కదా ఫిర్ క్యా హై కన్సూమర్ మేరు చూడక్కర్లేదా లాభాన్ని మాత్రం పట్టించుకుంటారు నాణ్యతైన వస్తువులు తయారు చేయడం వల్ల వచ్చే ప్రమాదాలు పట్టించుకోరే దేఖో బాయ్ మేం డీలర్స్ కొని అమ్మే వాళ్ళం ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ దగ్గర కూడా పెట్టుకో నేను లాయర్ ని దీని ఊరికి వదిలి పెట్టను ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ పేరు అడ్రస్ ఇవ్వండి కన్సూమర్ కోర్ట్ లో కేసు వేసి డ్యామేజ్ క్లెయిమ్ చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీని మూయిస్తాం చూడండి ఏమైనా చేసుకో టీవీఎస్ 50 బ్రేక్ వైర్ ఒకటి వైర్ సార్ ఈ షాప్ లో వస్తువులు కొరకండి అన్ని సబ్స్టాండర్డ్ కేబుల్స్ ఐఎస్ఐ ముద్ర అబద్ధం అబద్ధం దేనిలోనూ క్వాలిటీ లేదు ఎవరు ఇచ్చే డబ్బుకి తగిన వస్తువులు ఇవ్వడం లేదు అందుకనే మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ కి ఫారెన్ మార్కెట్ లో విలువలేదు ఇలా చూడవయ్యా నీ లెక్చర్ ఆపు నా బిజినెస్ చాడ కొట్టకు పోవతలకే పా హలో క్యూలో అండి ఇద్దరు కేటే యా క్యూ ఇద్దరు ఉన్నా 1000 మంది ఉన్నా క్యూ ఇస్ క్యూ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ అరే రేలే ఏ కేదల దిగుతారు దిగదల ఎక్కుతారు ఏ మీ కేటే యా తొందరా హై కోర్ట్ కొట్టి బడి ఫుడ్ బోర్డ్ నుంచి ఒకటి డేంజరస్ హలో లోపలికి రండి అలవాట్లేదు ఆ మెడికల్ కాలేజ్ కి టికెట్ తెచ్చిస్తారా ఎక్కటేంది బకెటే తత్తా ఏయ్ జరవయ్య జరగే ఇగనే చెప్పే జరగే జరవయ్య రాము రాము ఇక్కడ కూర్చో నీనా కూర్చో లేడీస్ జెంట్స్ కూర్చోకూడదు లేడీస్ వస్తే లేవచ్చు కూర్చో హలో ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఏ పని చేస్తున్నారు హలో మిమ్మల్ని మీ పాటికి మీరు అమ్మాయి వెనకాల నుంచి దుశ్చర్యలు చేస్తున్నారు అషిత వెళ్ళండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానయ్యా అమ్మాయి నడు మీద చేయదేలా మీరు చాలా ఊరుకవయ్యా నేను చూస్తే ఇట్స్ ఎంబారసింగ్ నో నాది నీలా వదిలేకూడదు హలో సార్ ఒక్కడ కూడా పట్టించుకోరే ఏమటని ఎవరు అడగరా లేడీస్ ని రుద్దుకోవడానికి బస్ లో వస్తుంటారు ఎవరు ఎవరండి ఇరుగో వీరే ఆయనయ్యా బస్ అన్న బ్రేక్ వేసేప్పుడు తిరిగి అప్పుడు సేతు ఆడుతుంటాయి ఏ పంతులు సిట్టింగ్ పెడుతున్నావా ఏమిటి ఫోన్ అని ఊరుకుంటే చేయి చేసుకుంటున్నారు నదిని మీరు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారా లేదా చెప్పండి చెప్పు కొట్టకండి తప్పు చట్టాన్ని మంచి దూరం తీసుకోకూడదు డ్రైవర్ బస్ అని పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ ఇవ్వు ఇక్కడ సంతకం చేయి పది రోజుల్లో ఒక సమన్ వస్తుంది మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు వచ్చి డిపాజిషన్ ఇస్తే ఇతని కస్టడీలో ఉంచుతారు లేదా ఫైన్ వేస్తారు మీరు వెళ్ళండి నేను చూసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ తప్పు నేరస్తులు కొట్టే హక్కు పోలీసులకి లేదు ఇతని కస్టడీలో ఉంచి మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తే చాలు డోంట్ ఓవర్ టు యూ జాబ్ మరి ఎందుకు సార్ పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చారు ఏదైనా గుడికి తీసుకెళ్ళొచ్చుగా దిస్ ఇస్ అన్ వాంటెడ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ రెలవెంట్ ద కరెంట్ సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు దయ్యా మీకు నమస్కారం చాలు మన దేశంలో ఎన్నో బస్సులు తిరుగుతున్నాయి అన్నిట్లో లేడీస్ రుద్దుకుంటూనే వెళ్తున్నారు వాళ్ళందరినీ ఏం చేస్తావు నువ్వు అందరికీ పరిష్పెట్టి వాలి ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడు రామం ఇది అర్బన్ లివింగ్ కి మిడిల్ క్లాస్ తీర్చుకుంటున్న రుణం ఈ రుద్దుళ్ళు మాకు అలవాటైపోయాయి చెప్పండి ఒక్కొక్క దాంట్లో అగ్గిపెట్టేలాగా కింద మీద ఇరవై పోర్షన్లు కట్టి అద్దెనకి ఇచ్చి అన్యాయంగా సంపాదిస్తున్నారు నా క్లైంట్ ఈ జయలక్ష్మమ్మ గాంధీనగర్ లో ఉన్న వీరింట్లోనే అద్దె కొట్టున్నారు 
మూడు వందల చదరం పడుగులున్న ముక్కాలు పీట సైజు పోర్షన్ కి రెంట్ కంట్రోల్ లాంప్స్ ప్రకారం ఆరు వందలు తీసుకోవాలి కానీ వీరు రెండు వేల రూపాయలు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇంకో వంద పెంచారు కూడా ఒక యూనిట్ కరెంట్ రెండు వందల రూపాయలు కానీ వీరు నాలుగు రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తున్నారు పాపం ఈవిడ భర్త కూతురు కొడుకు నలుగురు కలిసి సంపాదించే దాంట్లో మూడొంతులు అద్దెకే వెళ్లిపోతోంది మిగిలిన కాస్తలోనే రేషన్ కొట్టు బియ్యంతో చారుతో కూరతో ఒక్క గ్లాసు పాలతో అర్ధాగనితో జీవిస్తున్నారు అయ్యా నేను కూడా రోజు కూలీ చేసుకుని కష్టపడి పైకి వచ్చిన నేను పడ్డ కష్టం జనం పడకూడదని ఎక్కువ పోర్సులు కట్టి తక్కువ అద్దెకిచ్చి ఓ సమాజ సేవలు చేస్తున్నారయ్యా నేను ఆరు చెప్పినట్టు రెంట్ కంట్రోల్ మీరి పది పైసలు కూడా తీసుకోలేదయ్యా వేరు అద్దె ఎక్కువ తీసుకున్నందుకు రుజువుగా రసీదు ఏమైనా ఉందా రసీదు లేదండి చీటీలో రాసిచ్చారు అచ్చువేసిన బిల్లు రెవెన్యూ స్టాంపు సిగ్నేచర్ లేకుండా ఈ చీటి ముక్కని ఎవిడెన్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామరా అన్నారు వీళ్ళే ఇష్టానికి ఏదో కమెంట్ ఫిల్అప్ చేసి తీసుకొచ్చుండొచ్చుగా మన దేశంలో అద్దె వసూలు చేసే వాళ్ళు ఎవరు సవ్యంగా రసీదు ఇవ్వటం లేదు ఇటువంటి చీటి ముక్కలే ఇవ్వరా అన్నారు వీటికి న్యాయస్థానం ఒప్పుకోదు కేసు డిస్మిస్ తర్వాత ఎవరయ్యా మానికండి ఏ రూల్స్ ఆరంభించే ముందు అన్నానా ఓడిపోయి కేసు వదిలేయని రెండు వేల రూపాయలు నేను ఇస్తా అన్న తీసుకుని ఉండొచ్చుగా బాధగడం తెలియని జన్మ అనేది వద్దు అన్నావు ఏమైంది ఇప్పుడు అన్నిటికీ కలిపి యాభై వేలు ఖర్చు చేయాల్సి వచ్చిందే హైదు మాన్లే అద్దె కొంచెం ఎక్కిస్తే బాయ్ అయ్యా అటువంటి పని చెయ్యొద్దయ్యా నీకు పెంచుతానా అమ్మ అది మిగతా వాళ్ళకి నువ్వే నీ సామాన్లన్నీ తీసుకుపోయి ఈయన గారి ఇంట్లో ఉండు అద్దె తీసుకోడు ఫీజు తీసుకోడు రూల్స్ ఎల్లి వస్తా నువ్వు తిమింగ్లో నాటి పడి ఇతన్ని చంపేయాలి సార్ లేదా మేం చచ్చిపోవాలి సార్ మీరంత మాట అనకండి పైకోట్లో అపీల్ చేద్దాం ఇక అంత ఓపిక లేదు వదిలేయండి పోరాడే వరకు పోరాడు చూస్తాం కుదరలేదా కుటుంబంతో సహా అంత విషయం తాగి చచ్చిపోతాం ఏమైందండి ఎవరో పెద్ద దెబ్బ తెలు పెడుతుంది అయ్యో తాకదయ్యా యాక్సిడెంట్ కేసు పోలీసులు రాని అంతవరకు చూస్తూ ఊరుకుందావా ఏమిటండి మీరు ఎంత రక్తం పోయిందో ఇక్కడ ఎవరైనా డాక్టర్ ఉన్నారా ఎవరైనా డాక్టర్ ని తీసుకురండి సార్ ఎవయ్యా ఎవరైనా వెళ్ళి ఆంబులెన్స్ ఫోన్ చేయండి అయ్యా ఎవరైనా సోడా తీసుకురండి అయ్యా ఎందుకు ఎవరైనా ఎవరైనా అంటారు మీరు వెళ్ళచ్చు కదా సార్ ప్రాణం పోయట్టుందయ్యా ఎవరైనా హెల్ప్ చేయండి సార్ కాపాడండి సార్ సార్ ఇట్లా సార్ ఇట్లా సార్ కొంచెం హెల్ప్ చేయండి సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఎందుకయ్యా నువ్వు బండి ఆపా పెద్ద అయిన కొన్ని దెబ్బలు తగిలి కొన్ని ఊపిరితో పడున్నారు కొంచెం హాస్పిటల్ డ్రాప్ చేయండి ప్లీజ్ ఏయ్ డోర్ మూయ్ వాయ్యా డోర్ మూయ్ మూయ్ శుభవాని కొత్త కార్ రిజిస్టర్ చేయించి డెలివరీ తీసుకుంటే మొట్టమొదటి డెడ్ బాడీ ఎక్కించమంటా అయ్యో డెడ్ బాడీ కాదండి ప్రాణాలతోనే ఉన్నారు తెల్ల కారు తెల్ల సీట్లు కావాలని అడిగి తీసుకున్నానయ్యా సీట్లకు రక్తం అంటుకుంటే ఎవరు కడుగుతారు ప్రాణం కన్నా సీటు ముఖ్యమైపోయిందా కావాలంటే నేను కడుగుతాను ప్లీజ్ ప్రాణం దేముందయ్యా వస్తుంది పోతుంది కావరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మొట్టమొదటిగా ఫ్యామిలీని తీసుకుని నవశక్తి వినాయకుడి గుడికి వస్తానని ప్రామిస్ చేశాను మార్చినికి రమ్మంటున్నావే కష్టపడే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం గుడికి వెళ్ళడంతో సమానం ఏయ్ నీకు నేను తప్ప ఎవరు దొరకలేదా ఎవరు ఆపరంటున్నారు సార్ అడ్డు తప్పుకోవయ్యా బాబు ఆలస్యం వస్తుంది ప్రాణం పోయేటట్టు ఇవ్వండి అందరూ చచ్చిపోతున్నాయా ఒకని ఎన్ని కేసులు చూడను పని చేతులు ఉన్నాయా బెంచ్ వెళ్ళిండా దొంగసారా మిగతా ఆల్కహాల్ తాగిన కేసులు వెళ్ళు పోగొట్టుకుంటున్నా డివోయే కేసయ్యా చచ్చిపోయాడయ్యా ఓ అరగంట ముందు తీసుకొచ్చుంటే కాపాడేవాడు ఏమయ్యా నువ్వు చదువుకున్నవాడు కదా 
వెంటనే తీసుకురాకుండా ఏం చేస్తున్నట్టు కొంచెం కూడా బాధ్యత లేదనుకుంటానే చంద్రుడు చండాలు ఇంట్లోనూ ప్రకాశిస్తాడు అని అంటారు అందరికి ఏదో రాసి పెట్టే ఉంటాడు కలి ముదిరిపోయింది ఈ యుగంలోనే వాళ్ళని దండించాలి దండిస్తాడు నువ్వు చిరుబురులాడకు తర్వాత తలనొప్పి వస్తుంది సుశి వీడికి వేడి వేడి కాఫీ పెట్టివు మాత్ర వేసుకుని భగవజ్ఞానం చేసుకుంటూ పడుకో గుడ్ నైట్ భగవంతుడా ఎదురు చూసే వాళ్ళ చివరి శరణాలయం ఈ వలయం వంటి ఆపకుండా వెళ్లటం వల్ల ఒక వ్యక్తి మరణం Hmm. <laughs> 
ఎవరండి మీరు నన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఎందుకు నా కారా పలేదు కారా ఎప్పుడండి నిన్న సాయంత్రం ఒక పెద్ద ఆయన గాయాలతో పడున్నారి గుర్తులేదా అవునండి గాంధీనగర్ సిగ్నల్ దగ్గర ఎందుకు ఆపలేదు అర్జెంటు పని ఉండి టిఫిన్ కూడా తినలేదు ఇదే మీ అమ్మో నాన్నో ఫ్రెండో అయితే ఆపకుండా వెళ్లేవాడివా తప్పకుండా ఆపేవాడిని ఏం రా అంత శ్రద్ధ ఇంకో మనిషి మీద కలగలేదు ఇదొక పెద్ద తప్ప తప్పేరా ఓర పంది నీ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఒక నిండు ప్రాణం పోయింది కారు ఆపాలి అని చట్టమేం లేదు కదా చట్టం చేస్తేనే మీకు జాలీ అవి కలుగుతాయా అందుకేనా ఎవరు చేస్తే మాకేమనట్టున్నారు నా చట్టంలో వీటన్నిటికీ దండన ఉంది మరణ దండన కారు ఆపకుండా వెళ్లినందుకు మరణ దండన అయ్యో ఇటువంటి తీర్పు నీకు అపరిచయం కదూ అదే రా నేను విచారణ చేస్తున్నట్టు తీసుకుపో మీరు పొరుగురా అవునండి పేరు రంగడండి మీది తిప్పడండి మీతో కొంచెం పని ఉంది పబ్లిక్ నన్ను చూసి సెల్యూట్ చేయదండి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి జుట్టు అంటక తెరేసుకుని మీసాలు మెరుసుకుంటూ జిప్సులు యూనిఫామ్ తో దిగితే నేరసులు అలర్ట్ అయిపోడు జనం ఎలా కోపరేట్ చేస్తారు దూరంగా పోయి నుంచి మా ఓయ్ అని అరిచి పారిపోతారు పరిగెత్తి చేస్తారు కానీ ఎందుకు ఈ చీకటి గుహలోకి తీసుకొచ్చారనేదే తెలియలేదు సార్ రాత్రంతా దునపోతలు పెదిరి లోపలే తిరుగుతూ ఉండిపోయారు సార్ తెల్లవారేక క్వారీ వాళ్ళ శ్రద్ధ విని వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చారు సార్ వాడిని చూసి వాళ్లే సార్ ఫోన్ చేసింది కార్లో దొరకూడదనిపడే వీడు కొంచెం డేంజరస్ పదం త్వరగా పట్టుకోవాలి లేదా ఇది లాగే కొనసాగుతుంది అకూంపథం అంటే ఏమై ఉంటుంది పరమపదం గురించి విన్నాను జానపదం గురించి విన్నాను ఇంకా బాదం పిస్తాబాదం హల్వా గురించి విన్నాను ఇదేంటండి అకుంపదం ఒకవేళ సేటు మిఠాయి కొట్టేమో తిండి గురించి ఆలోచించు అది తెలుగు భాషలా లేదే అయితే ఇది ఖచ్చితంగా ఏదో తెలుగు సినిమా పాట ఓపెనింగ్ లైన్ అయి ఉంటుంది అకుంపథం ఆత్మీయులం 
చెప్పాలనుకుంటున్నాడు <laughs> నందిని ఎండిన రోజా నెమ్మల ఈక హుక్కు క్లిప్ రబ్బర్ బ్యాండు అందులో ఇరుక్కున్న జుట్టు హెయిర్ పిన్లు నామాల కింద కిప్స్ అండ్ నావల్టీస్ సారీ వద్దు ఉండరా ఉండు ఇంకా ఏ ఉన్నాయో చూస్తాను పెట్టులో పోస్ట్ ఆఫీస్ పెట్టేసేవే సరే ఇవన్నీ ఆ చిన్న దానికేగా ప్రియర్ నందిని ప్రియమైన నందిని దీపావళి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు న్యూ ఇయర్ గ్రీటింగ్స్ బర్త్డే గ్రీటింగ్స్ రెండు వేల మూడు రెండు వేలు తొంభై ఏడు కూడా ఉంది అన్ని కొని ఏది ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వలేదా సోదరుడిగా స్నేహితుడిగా ఇస్తే తప్పలేదు ప్రేమను గుండెలో దాచుకుని ఇస్తే తప్పు కదా అలాంటప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు రాకుని దాచుకున్నా ఇవ్వాలి కానీ ఇవ్వలేకపోయాను ఆగ్రా ఏ చరి వద్దు ఏంటిది ఉండరా రామారావా శ్రీరామ జయం ఇదేంట్రా ఇరికించి ఇరికించి మరి శ్రీరామ జయం రాశావు ఇదెందుకు రా నందిని కెమిస్ట్రీలో వీక్ తను పాస్ అవ్వాలని ఇంకా తను ఎన్నిట్లో వీక్ నోరు విప్పి చెప్పావా లేదా చెప్పినా తప్పే చెప్పకున్నా తప్పే అవస్థ పడుతున్నారా చారి ఎన్నేళ్ళ బట్రా ఏడేళ్ళుగా అరచి ప్రేమను తెలియజేయాలరా కనీసం సైగన్న చేసేవా లేదా ఏది కనుకట్టు ఆయనట్టే అలా కాదురా ఫిగర్ ని చూడగానే అలా కట్టును కొడతారే ఆ కొట్టుడు కొట్టు రెండు కళ్ళతో కాదురా ఒక్క కంటితో క్యూట్ గా టింగ్ అని కొట్టు నీకంటే కళ్ళు చిదంబరం బెటర్ రా ఒట్ట అమాయకుల్లో ఉన్నావు నీకు అసలు ఏమీ తెలియదు రా వద్దులే సరే లే ఇక నేను చూసుకుంటాను రా తిరుపతి ఏర్పోదా నేను రాను నందిని వస్తోంది వస్తాను యాక్సిడెంట్ అయితే ఏం చేస్తావు రా లోటుకు వచ్చినట్టు వాడుకు మీరు కాస్త నెక్స్ట్ ట్రైన్ వస్తారా నేను జడదా బీడ వేస్తే పుచ్చుకు పుచ్చుకొని ఉమ్మేస్తాను నేను జడదా బీడ వేస్తానుగా నేను గజ్జా కలిపి వేస్తానుగా నందిని బస్ పాస్ రెన్యూల్ చేశావా ఇలా ఉమ్మేట తప్పు నేను ఉమ్మటం ఉమ్మకపోవటం నేను ఉండటం రా సగ్గా మాట్లాడు నాకు ఇదే ఫస్ట్ టైం తిరువయ్యారు గురించి కొంచెం చెప్తావా ఐదవ రోజు జరిగే త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవమే హైలైట్ తిరువయ్యార్లో ఉన్న త్యాగరాజు సమాధి ముందు ఆ ఐదో రోజు ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చిన వందలాది సంగీతోపాసకులందరూ కలిసి కూర్చుని పులిహోర తింటారా ఏకకంఠంతో పంచరత్న కీర్తనలు పాడుతుంటే మనసంతా కరిగి ఆ దేవుడినే చూసినంత శక్తిగా ఉంటుంది ఇక తెల్లవాళ్ళు ఫ్లూట్ బాయిం పుడేనా నా ఘటం కనపడటం లేదే మంజీరా నింపుకోవడం తీసుకెళ్లి ఉంటారు కంజీరా ఉంది కదా అది వాయించుకుంటే వాయిస్తున్నారు కాస్త సైజ్ చిన్నదైతే పడుకుని పైకెక్కి వాయించేవారు మీరే వాయిస్తారు అవునవును తినేస్తా తినేస్తాను అరుస్తుండు ఎవడో నీకు ఆకలిస్తుంది అనుకుని అటు పండు వచ్చి నోట్లో పెట్టి పోతాడు సా 
భారీ పొరపాటైంది నా తోడు అనుకుని మీ తోడు కట్టాను నందిని చాలా బాగా పాడుతుంది దీనికి సంగీతోత్సవాల్లో మ్యూజిక్ అకాడమీలో పాడాలని మహా ఆశ ఎంతగానో ట్రై చేసి చూసాం వీలు కాలేదు అన్నిటికీ సిఫార్సులు కావచ్చు మీకెవరైనా తెలిసి ఉంటే తెలిసి ఉంటే నేనే పాడేవాడిని కదా మీరు పారిపోయేవాడి కదా నందిని భోజైకు టీటీఆర్ ఎవరు భోజనం ముట్టుకోకండి ఏం భోజనం అయ్యా ఇది రైసు బాగానే లేదు తోడకూరలో ఉప్పు ఎక్కువ బంగాళ దుప్ప ఉడకనే లేదు సాంబార్ అన్న పేరుతో పసుపు నీళ్లు రసం అన్న పేరుతో గోమూత్రం మంచి నీళ్ళే మంచిగా ఊరగాయ పెరుగులో మిక్స్ అయ్యింది ఇదేమిటి అప్పుడవా ఖర్చీఫా ఎనీ ప్రాబ్లం మీల్స్ బాగాలేదంటున్నారు సార్ ఏ సార్ టికెట్ కొన్నామా లేదా అని అందరినీ చెక్ చేస్తారే ఇవేమి చెక్ చేయరా మీరు మీరు చేస్తారా ఈ భోజనం నాది ఇంటి భోజనం నా చేతులతోనే వండుకుని తెచ్చుకుంటాను నువ్వు తింటావటాయిస్తున్నారు దానికి తగ్గ భోజనం పెట్టాలి అయినా కనీసం వ్యాపారధర్మం ఉండదు ఐదు రూపాయలు వర్త ఉంటుందా ఇది నన్ను అంటారండి సార్ నేను సప్లైరే కాంట్రాక్టర్ ఎవరయ్యా విలుపురంలో ఉంటారు చొక్కలింగం పేరు టీటీఆర్ బండి విల్లుపురంలో ఆగ్గానే అవార్డు పెట్టి చొక్కలింగం అలాగే ఇది సాల్వ్ చేయకుండా బండి ముందుకు పోదు తొందరపడకు ఫైట్ చేసి విల్లుపురంలో మంచి భోజనం తెప్పిస్తాను ముచికలేని పండు కొన తిని ఎన్ని సార్లు చెప్పాను పొడ్డు మీద ఈగలు వాళ్ళట్టుగా కట్టి కనపడం జమ్స్ దీని మీద ఉంటాయి బాబు మోహన్ లో ఒక కట్టుబడి గురించి నువ్వు గొడవ పెట్టుకుంటున్నావు నీతో మాట్లాడాలి రా నువ్వు ఇలా బిహేవ్ చేస్తే నేను సోదరుడిగా కూడా ఒక్కో చెప్తున్నా పాటలకు రాచారి నేను తట్టుకోలేదు సుమా ఇలా చూడు తంజావూరు వెళ్లేలోగా నందినికి నీ ప్రేమను తెలియజేయాలి నువ్వు మోమాటాన్ని వదిలిపెట్టి పట్టలు కక్కి ఎప్పుడు రా ఎక్కడ రా పడుకునే ముందు తను ఖచ్చితంగా బాత్రూమ్ కి వెళ్తుంది అప్పుడు వాష్ బేసిన్ దగ్గర అమాంతం తను రౌండ్అప్ చేసి కుదిరితే గట్టిగా లపక్కల ముద్దుకుడిచ్చే నేనా మరి దీనికోసం కమలహాసన్ పిలమంటావా నువ్వేరా చేద్దామని రైల్వే టాయిలెట్ మరి ఎలా ఉంటుంది సార్ వందల మంది ప్యాసింజర్స్ వెళ్తుంటారు ఇదేమైనా మీ ఇంటి టాయిలెట్ ఇంటి టాయిలెట్ లాగా కదా సార్ వచ్చాల్సింది ప్యాసింజర్స్ అందరి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నారుగా టాయిలెట్ కి కలిపే కదా టికెట్ లో ఛార్జ్ చేస్తున్నది నెక్స్ట్ స్టేషన్ రాగానే క్లీన్ చేయమని చెప్తాను అంతవరకు కాస్త ఓర్చుకోండి తనని ఓర్చుకోండి అనే రైట్స్ మీకు లేవు చెప్పారు <laughs> అయిపోయింది <laughs> 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 రన్నింగ్ ట్రైన్ ఎదురెదురు బెత్తలు లవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇంతకంటే సూపర్ సిచ్యువేషన్ లభించదు అర్ధరాత్రి నిద్ర లేచి మిమ్మల్ని చూస్తాను ఇద్దరు ఒకే బర్త్లో ఒకటిగా ఓటేసిన పడుకుని ఉండాలి కేస్టబులా ఆనసరవే 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 ఆన
ஏன்னையும் தீனி கோசம் இறு ஒன்ன பண்ணில் நீ ஒதுல்குனி நேலால் தர்பாடு திருத்து உண்டானா? ஆயனு கொஞ்சி திம்பேன் சார். சிசி, மன்சி சான்ச் சடகுட்டே பெற்றாய். என்னும் போம் மெகா சாதாஸ் துடுவி. ராமானுக்கிறாய் <laughs> 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 Love letter? Hmm. May I come in? Akhar ledu. Please ra. Romantic ga rai. Malli nu Sri Ram Jain rais na rasa asta. Na ku terisu. Ah. Ha? Yevit ra. Marjun lu kuda kishtu na. Yevit ra. Public service commission evana rastu na anubu. Ni expression chustu nte extra paper lu kuda adi kattu na kata ra. Rai. Kari sunna ku rasa akai na oka sari dhupi chra. Don't worry. I will never make a mistake. Oh. Ha. ஏவிட்டாயிக்குவடவான்தா. லவு லெட்டரும் அதி பேரண்ட்ஸ் கிச்சி. வைசலவுன் அம்மாயித்தோ மாட்லாட்டோம் சவச்காரம் காது. லெட்டர் ராசி இப்படும் சப்பியத்த காது. பத்தத்தி பரக்காரம் அம்மா நானலத் வாரா இப்படுமே உச்சிதம். ஓச்சாட அம்மா உச்சித்த சேகரடு. நீக்கு சரியனிப்பிச்தே நின்னும் மீ அம்மா நானா லக்ஷனங்க பெஞ்சாரும் மரியாதா சம்ச்காரும் அன்னி உண்ண வடுவி நீ வண்டி வாடும் மாலுட் அவட்டானுக்கி மே வாத்திரிஷ்டும் செய்ச்கொண்டும் டாலையா ஆ ஆ சொல்லையா 
రాత్రిపోట రౌడర్కి వచ్చింది ఎనభై మీల్స్ రెడీయా అయ్యా అన్నం సంకట అయిపోయింది అయ్యా ఏరే వండుతాను సంకటం ఎందుకు చేశావు బియ్యం నాశ రకం అందుకని వచ్చేది ఏమన్నా ఫ్రైడ్ అనుకున్నావా బాస్ మధ్య రేసు ఉండటానికి సంకట అయిందని పారేసుకుంటావా పర్వాలేదు పంపు నువ్వేంట్రా అయ్యా సాంబార్ లో బల్లి పడింది అయ్యా ఉంటుందంటారా నీకు సాంబార్ లో బల్లి పెట్టే కోళ్ళు గెలుకుంటున్నావా బల్లి పెడితే తీసి పడే ఇంత పెద్ద అండాలో రెండు అంగులాలు బల్లి పెడితే ఎవరో సచ్చిపోవాలే మనం ఏమన్నా ఉడిపి హోటల్ అడుగుతున్నావా రెగ్యులర్ కస్టమర్ రావడం మానేస్తారని భయపడ్డానికి ఎవడో సంవత్సరానికి ఒక తాడువో రెండు తాడువులో ట్రైన్ లో వస్తాడో పోతాడో అలాంటి వాళ్ళ కోసం మళ్ళీ మళ్ళీ వండు కూర్చుంటావా అట్టగ దోసే చూసేవాడెవడో అడిగేవాడెవడో బస్ స్టేషన్ లో రైల్వే మినిస్టర్ వెళ్తున్నారంట సూపరెంట్ గారు చెప్పారు ఆయన ఈ ఫుడ్ పంపకో ఫైడ్ రైస్ ను నూడిల్స్ చేయి మందు కొట్టాడనుకుంటా ఏడు పప్పు చికెన్ చీచు పోయి పంపించు ఎవరు ఎవరు నువ్వు పిలిచేంత వరకు ఈ పక్కకి ఎవరు రావద్దు పొండ్రా చచ్చిపోయే ముందు ఎందుకు చూస్తున్నావో తెలుసుకుని చచ్చిపోయా నాకు పోస్తున్నారు ఎందుకంటే మంత్రికి చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నీ పేరేంటి నాకు చొక్కన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎందుకంట్రా మంచి భోజనం పెట్టడం లేదు అది ఇరవై ఐదు రూపాయలకి భోజనం అన్న పేరుతో ఏదో ఒకటి పంపించేసి కోట్ల లాభం సంపాదించాలి అంతేగా బిజినెస్ అన్నాక నాలుగు కాసుల కోసం చిన్నపాటు తప్పులు జరుగుతాయి అందరూ చేసేదే కదా తీరికి పోయి చంపుతారా చిన్న తప్పన్న సాకుతో తప్పించుకోవాలని చూడకు ఐదు పైసలు కాజేస్తే తప్ప ఐదు కోట్ల సార్లు ఐదు పైసలు కాజేస్తే తప్పే అనుకోవాలండి ఐదు కోట్ల మంది ఐదు కోట్ల సార్లు ఐదు ఐదు పైసలు కాజేస్తే ఇక్కడ జరుగుతోంది ఇన్ని రోజులుగా ఎన్ని ట్రైన్స్ లో ఎంత మందికి పనికి మారిన భోజనం పెట్టుంటావు నువ్వు చావాల్సిన వాడివేగా చెప్పండి త్యాగరాజు ఆరాధన పూర్తవ గానీ సగం మంది బయలుదేరారు నీ ప్రయాణం ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధనతో కదా ఈ ఉత్సవాలు పూర్తి అయ్యేది ఇవాళ విద్యానందుల గీతార్థము కీర్తనలు పాడాక బయలుదేరుతా ఉంటాయి రామో లెటర్ చెట్టుగా మీకు దాని రిప్లై ఏమైందని అడుగుతున్నాడు ఏంటమ్మాది మర్చే పోయానందని రామో నీకు ఇవ్వమని ఓ లెటర్ ఇచ్చాడు సంచులు పెట్టాను లవ్ లెటర్ అమ్మా ఏంటమ్మా ఇది బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఏం రాసాడు రాము నువ్వే చదువు పంపిన వారు పి రామానుజం బ్రాకెట్ లో రాము ప్రేమ స్వీకారమునకై విన్నపము ప్రియమైన నందినికి ఉభయ కుశలోపరి నీ మనసులో ప్రేమకు స్థానం ఖాళీగా ఉందని ఆశిస్తున్నాను అందులో రాము అనబడు నేను స్థానం సంపాదించడానికే ఈ విన్నపం దీనితో నా చదువు అర్హతలు ఇంకను ఇతర వివరములతో కూడిన కరికులం పిట్టేను కూడా జత చేశాను నీవు నన్ను స్వీకరించు పక్షంలో నీకు తగిన ప్రాణనాథునిగా ఉంటూ నా ఊపిరి ఉన్నంత వరకు నిన్ను కాపాడుటకు అహర్నిసలు పాటుపడదనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను కరికులం విటే ఛాతి శ్వాస పీల్చినప్పుడు నలభై నాలుగు ఇంచెస్సు శ్వాస వదిలినప్పుడు నలభై ఇంచెస్సు ముఖ్య గమనిక ఆదాయం అవసరాల మేరకు లభిస్తుంది వాయిదా పద్ధతుల్లో ఎల్జీ రిఫ్రిజిరేటర్ వాషింగ్ మిషన్ కొని ఉంచాను మేము నివసించే గృహం మా స్వగృహం నిత్యం త్రికాల సంధ్యావందనం ఆచరిస్తాను మూడు సార్లు పళ్ళు తోముకుంటాను లైఫ్ బాయ్ సోపుని యూజ్ చేస్తాను పార్క్ లో డైలీ నలభై నిమిషం నడుస్తూ ఉంటాను సునామీ నిన్ను తీసుకుపోలేదేవిరా సారీ నందిని 
వీడి జన్మలు మారడు ఒట్టి ఫూల్ జగదాంబా సెంటర్ సూపర్ మార్కెట్ లో గుమ్మాస్త ఉద్యోగానికి అప్లై చేసినట్టు రాశాడు అర్చుడు ఏదో మహాకావ్యం రాసిన వాడికి మళ్ళీ జ్ఞానపీఠ వాడు గ్రహీతలు ఎలా నడుస్తున్నాడు ఇది మీ ఫ్రెండ్ ఇవ్వండి ఏమందిరా నువ్వే చదువుకో తమరి విన్నపమును నిరాకరించడమైనదని బాధతో నందినితో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడాలి పర్మిషన్ ఇవ్వగలరా ఏమిటయ్యా పర్మిషన్ అడుగుతావు మాట్లాడవయ్యా ఎందుకు నదిని నన్ను రిజెక్ట్ చేశావు అది లవ్ లెటర్ అది చూసాక నాకు ఏ ఫీలింగ్ కలగలేదు ఏం నందిని నేను బాగుండలేదా చదువుకోలేదా సంపాదించట్లేదా నాకే తక్కువ అని నాకు నీ మీద అలా అనిపించలేదు నాకు ఎటువంటి చెట్ట అలవాట్లు లేవు సిగరెట్ కాల్చను డ్రింక్స్ తాగను వేరే ఏ అమ్మాయిని నేను కళలో కూడా తలుచుకున్నది లేదు నీ మీద నా చిటికెన వెళ్ళినా పడిందా నీ కళ్ళను దాటి చూసి నేను మాట్లాడేనా నేను లక్షణంగా చూసుకుంటాను అది అయ్యో నువ్వంటే నాకు ఎంతో గౌరవం రాము అది వేరు లవ్ అంటే ఏమిటి అప్లై చేస్తే వచ్చే విషయమా రిక్వెస్ట్ చేస్తే వచ్చే విషయమా లేక పోతే పోన్లను తీసి పారేసే విషయమా అది అనుకోకుండా కలుగుతుంది అదేమిటో నీ మీద కలగలేదు అదే ఎందుకని ఎందుకంటే కలగలేదు నేను అన్ని విధాలా సరైన వ్యక్తి అయ్యి ఉన్నా ఎందుకు నా మీద నీకు లవ్ కలగలేదు ఒక కాంక్రీట్ రీజన్ చెప్పునంది ఎలా కలుగుతుంది అన్నిటికీ రూల్స్ మాట్లాడతావు ప్రతిదానికి గొడవ పెట్టుకుంటావు నువ్వు ఎక్కాల బుక్ లాంటి పడివి నువ్వు క్లాక్స్ టేబుల్ వి లాంగ్ రిజం టైం టేబుల్ ఇండెక్స్ కాల్కులేటర్ కంప్లైంట్ బాక్స్ నువ్వు ఒక నస్స నీ మీద ఏ అమ్మాయికైనా ప్రేమ ఎలా కలుగుతుంది రెండు నిమిషాలు అయ్యింది ఫింగర్ ప్రింట్స్ దొరికాయా దొరికే సార్ ఫొటోస్ అన్ని తీసే సార్ ఆర్పీఎఫ్ తో మాట్లాడి బాడీని ఛార్జ్ తీసుకుని పోస్ట్మార్టం పంపడానికి వెయిట్ చేస్తా బాడీ ఎక్కడ నూనె బండిలో అదే వ్యక్తి సార్ కబీం కుపాం మొత్తం ఆరు అక్షరాలు సున్నాలతో ఆరు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ నాలుగు ఇంటూ మూడు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ఒకటి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏడు వందల ఇరవై కభీం కుపాం కుపాం కభీం కంభీ కుంపా కుంపా కభీం భీం కపాంకు కంకు సార్ ఇంత టెన్షన్ అవడం ఎప్పుడు చూడలేదు సార్ చచ్చిపోయింది నిజంగా వాళ్ళ అన్నయ్య సార్ అన్నయ్య ఐఎమ్ సారీ సార్ ముసే శ్మశానంలో చెప్పారా చెప్పాను సార్ సార్ కాల్చాలా పూడ్చాలా సార్ ఆల్రెడీ కాలిందేగా పూడ్చేద్దాం ఓకే సార్ ఎవయా 
Hey, Nandi. Come on, babe. Girls are so tiresome. Hey, natural bed today. Hey, Nandi. రామానుజ మీరంతా ఏం చేస్తున్నట్టు ఏదో ఒకటి ఇచ్చి మేమే మేనేజ్ చేద్దామని చూసాం కానీ అతను చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాడు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే పాత పాటక ఇరం కొట్టి పై వాడికి పార్సల్ పంపండి అయ్యో పెంకులు పెంకులు అన్ని పారిపోయాయి ఏం చేస్తున్నావు ఆ చంద్రుడితో చెప్పాను మీకంటే ప్రకాశవంతమైన ముఖాన్ని చూశారని ఆ నక్షత్రాలతో చెప్పాను మీకంటే ఒకతి అందంగా నవ్వుతోందని ఎక్కడా దాన్ని మాకు చూపించు అని అడిగాయి సో తీసుకొచ్చాను నిన్ను చూసాక చంద్రుడు సిగ్గుపడి తాక్కున్నాడు మీ వల్ల ఆకాశంలో ఓల్టేజ్ డ్రాప్ ఓకే నన్ను లవ్ చేస్తున్నానని కన్ఫర్మ్ చేయి వెళ్ళిపోతాను పని కాదు పడుకున్నాను దిండుకు బదులు నన్ను కావరించుకో వాళ్ళని న్యాయం అడుగుదాం అమ్మా ఏంటి వినపడినట్టు పిలుస్తున్నావు అమ్మా నాన్నా Confirmation, please. Uh. 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 Great! Acknowledgement. Uh. Acknowledgement. Mm -hmm. Acknowledgement. Love okay? Acknowledgement. Okay, Hey, నేనే ఏమన్నా పోప్ జాన్ పాలా చేతికి ముద్దిచ్చా ఆంటీ ఏం కావాలి నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి దానికి మా అమ్మని ఎందుకు పిలవటం పర్మిషన్ తీసుకుందామని దేవుడా ఏమిటి రామ నువ్వు నాతోనే చెప్పు ఆ రోజు నువ్వు నేను నచ్చలేదన్నావు నీ తట్టుకోలేకపోయాను నీళ్లలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోపోయాను ఆత్మహత్య చేసుకోవడం చట్ట ప్రకారం తప్పు అందుకే లేచొచ్చేసాను నీకే విధంగా ఉంటే నచ్చుతా చెప్పు నందిని నన్ను నేను మార్చుకుంటాను నువ్వెందుకు మారటం నిన్ను నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను చావటానికి దారి లేదు నాకేమి చేయాలో తెలియడం లేదు నందిని ముడి తీసైనా జీన్స్ వేసుకోనా టీషర్ట్స్ షూస్ వేసుకుని మైకల్ జాక్సన్ మళ్ళీ నడిచిరానా మనిషికి మేకప్ వేయొచ్చు మనసుకి మేకప్ వేయలేవు నువ్వు నీలాగే ఉండు నేను ఇలా ఉంటే నీకు నచ్చలేదు కదా నందిని నువ్వెలా ఉన్నా నువ్వు నాకు నచ్చు రామా ఏం నందిని ఇంకొకరిని ప్రేమిస్తున్నాను వదిలేమంటావాడిపోతాను 
ఇద్దరం ఒకే డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి దూరంగా వెళ్ళిపోకండి నేనేమన్నా కొడవలకు పోయేవాడ ఈతకెళ్ళ కుక్కర్ కొట్టడు కొట్టారా కీలక పంతులో ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు ఫ్యాక్ అయితే బోడి పది రూపాయలు బ్రేక్ ఓవర్ కట్ అయిందనే దాన్ని మూసేయాలా క్వాలిటీగా ఉండద్దా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే మాట్లాడతా మీకు మళ్ళీ నేను తిరిగి కొట్టలేదు ఏదో పెరుగన్న తినేవాడిని నొప్పిగా ఉంది వారపావరాడు రే ఎదురు తిరిగి కొట్టట్లేదా ఓ మాదిరిగా ఉంది రాజే తీసుకున్న పేమెంట్ కి సగం కూడా కొట్టదురా ఓ జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండొద్దా అంతే కదా వదిలే వదిలేండి వదిలేండి ప్లీజ్ నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇక మూసే ఇప్పుడు ఉతుకుమావా ఎవరు రాజా సౌండ్ ఇచ్చిందే నేనేరా రే అటు చూడు తావ దెబ్బలు తిన్న రామం తక్కువ లేచి నుంచినాడు ఎవరా రామం నేను రామం కాదు రామం అక్కడ దెబ్బలు తగిలి పాడున్నాడు వారం రోజులు లేవటమే కుదరదు ఇదేదో ఎవ్వరంలా ఉండేట్టుందే రాజే వాడేనా వీరా వాడు కాదురా ఏముడు
ఉంటారు <laughs> 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 అన్ని పొలాలని కలగొడతారు మనం సరైన పొలాన్ని కనిపెట్టాలి నేను అన్ని కాంబినేషన్ రాసి చూసి నేను కనిపెట్టలేకపోయాను కొన్ని సంస్కృతి పొలాలు ఉన్నాయి అందుకని సంస్కృతం చదువుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా తెలుసా అని అడిగారు నువ్వు సంస్కృతంలో రైట్ లెఫ్ట్ సెంటర్ మిస్ అవ్వకుండా యూ టర్న్ చేసొచ్చావు కదా అందుకే నీ దగ్గర తీసుకొచ్చాను గెలిస్తే ఒక శాంసంగ్ కలర్ టీవీ ఫ్రీగా ఇస్తారు యూ డోంట్ వరీ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ సంస్కృతమే ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ పాపం చేసిన వాళ్ళకి నరకంలో విధించే శిక్షల యొక్క పేర్లు అతి ముఖ్యమైనవి ఇరవై ఒక్క నరకాలు మొత్తం ఎనభై నాలుగు లక్షలకు పైనే గరుడ పురాణంలో వీటి గురించి వివరంగా వ్రాసింది వీటికి అర్థం ఏంటి నాన్న ఓసారి గరుడ పురాణం తీసుకొస్తారా చిన్నప్పుడు బామ చెప్పడం వల్ల నాకు దీని గురించి తెలిసింది అంతకూపం అంటే పాడుబడిన చీకటి గోవలోకి తీసుకెళ్లి జంతువుల ద్వారా చిత్రవత్ చేసి చంపటం ద్రోహం చేసే వాళ్ళకి హత్యలు చేసే వాళ్ళకి తోటి ప్రాణాన్ని పట్టించుకునే వాళ్ళకి ఈ శిక్ష కుంభి పాకం అంతే ఇది అందరికీ తెలిసినటువంటి శిక్ష నూనె బాండ్లీలో పడేసి వేయించటం తమ యొక్క స్వార్థం కోసం జీవుల్ని హింసించే వాళ్ళకి విధించే శిక్ష మిక్రిన జంబో అంటే చి క్రిమి భోజనం అంటే ఇది ఒక విధమైన స్లోటే రక్తాన్ని పిలిచే పొరుగుల్ని వదిలి కనిపించటం జలగలాంటి <laughs> 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 చలగ మన ఇంట్లోకి ఎలా వచ్చింది చెప్పా మేము ఓ డొంకలు లాగుదామని వెళ్ళాం అక్కడి జలగ అతుక్కుని వచ్చి ఉంటుంది ఇప్పుడే తీసేస్తాను ఇది స్ట్రైట్ గా వస్తుందో రివర్స్ లో వస్తుందో అర్థమే చావట్లేదే ఓకే మేము వెళ్ళొస్తాం వస్తాం నమస్కారం మరి మేము బయలుదేరతాం ఏమిటి వచ్చిన విషయం చెప్పకుండానే వెళ్తున్నారు రామ ఒంట్లో బాగాలేదు కదా పర్వాలేదు చెప్పండి ఏమిటి నందినికి కళ్యాణ ఘడియలు దగ్గరకు వస్తున్నాయి సారీగా ఇవ్వడానికి గాజువాకులో మూడు వందల గజాలు చూసావు అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి నువ్వు కాస్త డాక్యుమెంట్స్ చూసి దగ్గర ఉండి రిజిస్టర్ చేస్తే కాస్త బాగుంటుంది ఇంతగా చెప్పాలా మీరు రేపే చేయిస్తాను 
చాలు మిగతా వాళ్ళందరూ కలిపి ఓ పదిహేను వందలు పూర్తి చేస్తారు హలో ఎవరండి మీరు ఎందుకు రిజిస్టర్కి ఫైవ్ థౌసండ్ లీగల్ గా మేము చూసుకుంటాం మీరు వెళ్ళండి ఆ మీద ఎవరు వీళ్ళే ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వండి మదర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయిగా ఉన్నాయండి నేను చెప్పే ఫార్మాట్ లో టైప్ చేయండి నందిని స్థలం ఖరీదు లో ఎయిట్ పర్సెంట్ స్టాంప్ పేపర్ తీసుకోవాలి ఎంత కొంటున్నావు ఎనిమిది లక్షల రూపాయలకి ఎనిమిది లక్షల గాజువాకులు మూడు వందల గజాలు పన్నెండు లక్షలు కదా అరవకు రాము నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే పన్నెండు లక్షల రూపాయలకి అయితే తొంభై ఆరు వేల రూపాయలకి స్టాంప్ పేపర్ కొనాలి ఎక్కడ కొంటావు ఎనిమిది లక్షల రూపాయలకి చేస్తున్నావు మిగిలిన నాలుగు లక్షలు అకౌంట్ బ్లాక్ మనీ అరవకు బ్లాక్ మనీ ఉంచుకోవడం తప్పు ఇండియా పైకి రాదు ఈ బ్లాక్ మనీ వల్లే ముందు ఆ నాలుగు లక్షల లెక్కలు చూపించు ఒక లక్ష ముప్పై నాలుగు వేల ఆరు వందల నలభై రూపాయలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టు వీరికి ఫుల్ అమౌంట్ చెక్ లో పే చేయి తొంభై ఆరు వేల రూపాయలకి స్టాంప్ డ్యూటీ కట్టి తీరాలి అయ్యో మొదలెట్టాడు నేనప్పుడే ఉన్నా అమ్మతో ఏంటి లోకం తీరు తెలియని వాళ్ళ ఉన్నావు అందరూ నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తున్నారా బాబు రోజు ఆఫీస్ లో వంద డాక్యుమెంట్లు రిజిస్టర్ అవుతున్నాయి అన్ని అండర్ వాల్యూనే అందరూ ఇలాగే కొంటున్నారు అమ్ముతున్నారు అందరూ చేస్తున్నారని తప్పు ఒప్పు కాదు రంతిని మనం చదువుకుని బాధ్యతారైతగా నడుచుకోవచ్చా గవర్నమెంట్ ని మోసం చేయడం తప్పు ఏమిటట గవర్నమెంట్ అన్నింటికి ట్యాక్స్ కడుతూనే ఉన్నాం అందరూ అవస్థ పడుతూనే ఉన్నాం కట్టే డబ్బంతా మనకిందే ఖర్చు అవుతుందా ఎవరెవరి పాకెట్ కు పోతుంది ఈ మాత్రం కట్టడమే ఎక్కువ ఈ విధంగా మనం మోసం చేసి సమర్థించుకోకూడదు నదిని ఇప్పుడు నువ్వు చేస్తావా చేయవా సారీ నదిని చట్ట విరుద్ధమైన పని చేయడానికి నా మనసు ఒప్పుకోదు ఎందుకు కొంచెం కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఉండనంట తప్పు చేయటం తప్పుని సమర్థించుకోవడం ప్రాక్టికల్ అని అందిని డాక్యుమెంట్ టైప్ చేయనా ఉదా త్వరగా చెప్పండి ఇంత మంది వెయిట్ చేస్తారు కదా నేను చెప్పిన మొడికే చేయండి సార్ ఈ ఎప్పుడు ఉంటే ఏదో ఒకటి రూల్స్ మాట్లాడుతూనే ఉంటా ముందు క్యాష్ ఉండమ్మ తీసుకోండి చిన్న టాయిలెట్ లోకి లెక్క పెట్టు దిస్ ఇస్ ఇల్లీగల్ నువ్వు కూడా ఇలా చేయడం నాకు బాధగా ఉంది నదిని ఇక్కడ ఏమైనా బోపాస్ కుంపకొడ జరుగుతుందా ఓవర్గా రియాక్ట్ అయిపోతున్నావు వెళ్ళండి వెళ్ళి ఆటోలో వేయండి సహాయానికి నేను తీసుకొస్తే చంపుకు తింటున్నా అసలు తీసుకురాకుండా ఉండాల్సి ఆ రోజు పెంకులు మూసి దిగే ప్రొసిలి పై కింద పడ్డారు మాయమైపోతారు మీరెవరు ఏ ఊరు అడ్రస్ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇవేవి నాకు తెలీదు నాంటి లవ్ డిక్లేర్ చేశాం కదా ఇంకేమిటి బ్లా 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 మీ అప్రోచ్ నాకు నచ్చింది మిమ్మల్ని చూడగానే నా ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది మీ పొయిటిక్ మాటలకి అట్రాక్ట్ అయ్యాను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఇప్పుడు సీరియస్ గానే నాకు సర్వం మీరే నా ఫ్యూచర్ మీరేనని అనుకున్నప్పుడు తొందర పడుతున్నాను అనిపిస్తోంది నేను అనుమానిస్తావా అబ్బే అది కాదు కొంతకాలం అన్ని పక్కన పెట్టి ఆలోచిద్దామని Please, I'm not going to do it anymore. 
అయ్యో టైం అయింది నేను వెళ్ళాలి వేర్ గాజువాకల కొన్న ల్యాండ్ ఇన్స్పెక్షన్ కొస్తున్నారు అది కొన్న నూ ఎందుకు వెళ్ళటం అది వాళ్ళ డ్యూటీ అయ్యో రిజిస్టర్ చేసింది అండర్ వాల్యూ కి నే వెళ్ళి వాళ్ళకి ఒక 1000 2000 ఇస్తేనే అప్రూవ్ చేస్తారు హే నాండి టెస్టోస్టెరోన్ హార్మోన్స్ ని ఆన్ చేసి ఉదరేసిల అబ్రప్ట్ గా వెళ్ళిపోతావా అట్ లీస్ట్ ఈ కిసర కాపరేట్ చేస్తో ఎందుకే గవర్నమెంట్ ని మోసం చేస్తున్నావు నువ్వు ప్రాణాలతో పుండకూడదు తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు అపరిచితుడిని తప్పించుకోలేరు తను చావబోయేది కాపాడడానికి ప్రయత్నిస్తే చంపేస్తాండీ క్యాండీ అని
नंदिनी निपु सॉरी नंदिनी बदल सड़न अंत ब्लांक आ तर एम जो कड़ते चूसे उठा वेरे ड्रस वेरे विधा दिग्व पड़कें ना तो कॉपरेटे अंत नये राजम वंक चूँ रेपारपक चूँ कम बरवेता मेगा निद्र वस्तु नागू राम इपड़ मेल मेल वैस तुंदा इपड़ वैस पदहार नि मोदी नंदी मंटे काफी पड़ अड़ी तन चेत पड़ता इपड़ नी वस पदना तुमदो क्लास चाइफाइड पद विद्या विद्यावर चलो महावई तन अंटे प्राण आ रोज गांधी जयंती डिबेट पोटी फैंसी ड्रेस कांपटीशन के बढ़तना चोर ने पेट्टो वर्षन कुली से आगे पहुँची। कल लो संप्रदाय या लो गोपन इंडिया, प्रेम लो मानवत्व लो उन्नत में इंडिया, ये लेना नहीं इधर सलो, ये मट्टी लो पुटी नंद को, मनो अंदरो गर्व करना ली। हेलो इकड़ा नेहरू नगर मूडव क्रास रोड लो करंट थी का थे कि व्यालर तो नहीं लाइन में टी दाढ़ा के लड़ो राग है ना जब तक मैं दोनों ओल मंग रेंडे ब्रांड रोने क्वार्ट आने वाले पर ये इंदे ये जो महादार नगर उन्दे ये रोज यहाँ पर वैसे ही कर दो रिस्क तो बनाए उधर माने सर सरे वो भैया आखिर ना पॉल कोटला उन्दे थी सुबह धी जयंती अंदनाकाल वे चाल निषाल फोन करे विद्या 
పర్యావరణమై మన మేధస్సుని అందరి శ్రమని దేశ ప్రగతి కోసమే ఉపయోగిస్తే ఇంకో ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇండియా ప్రపంచంలో నంబర్ వన్ గా మారుతుంది క్రికెట్ పోటీలో ప్రథమ బహుమతి కుమారి విద్య ఎనిమిదేళ్లు యువరాల చచ్చిపోయే వయసా దాని సాగు కారకులైన వాళ్ళందరినీ ఈ కోర్టు శిక్షించే తీరాలి వాట్ ఈస్ ద క్రైమ్ మినిస్టర్ పాఠసారథి నిర్లక్ష్యం బాధ్యతారాహిత్యం ఎవరెవరిని శిక్షించాలంటారు ముందు ఆ లైన్ మెన్ ని కంప్లైంట్ చేసిన వెంటనే కరెంట్ ఆఫ్ చేయకుండా ఫోన్ తీసి పారేసి మందు కొట్టు కూర్చున్నాడు గాంధీ జయంతి రోజున కొట్టు మూయకుండా బ్లాక్ లో బ్రాంది అమ్మిన కొట్టు వాడిని లంచం తీసుకుని దాన్ని అనుమతించిన పోలీసు వాడిని నో ఎంట్రీలో వెళ్లిన రిచ్చేవాడిని ఆ రోడ్డుని గుంటలు గోతులు పడేంత అధ్వానంగా వేసిన కాంట్రాక్టర్ అక్కడ నీళ్లు నిలిచేంత వరకు ఉంచిన కార్పొరేషన్ అది అప్రూవ్ చేసిన ఇంజనీర్ ని కాంట్రాక్ట్ పాస్ చేసిన మంత్రిని తెగిపోయేంత నాశరకం ఎలక్ట్రిక్ వైర్ తయారు చేసిన ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళని అది అప్రూవ్ చేసిన అధికారిని అది రెగ్యులర్ గా చెక్ చేయని ఆ ఏరియా సూపర్వైజర్ ని ఎవరు ఆనర్ వీరు చెప్పేది చూస్తుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అరెస్ట్ చేసి లోపల వేయాలన్నట్టున్నాయి ఇది నవ్వాల్సిన విషయం కాదండి అందరూ లోతుగా ఆలోచించాల్సిన విషయం అంత మందిలో ఎవరైనా ఒకరు తమ బాధ్యతని సక్రమంగా నిర్వర్తించుంటే నా బిడ్డ బతుకుండేది ప్రత్యక్షంగానో పరోక్షంగానో దాని చావుకు కారకులైన ప్రతి ఒక్కరూ శిక్షించబడాలి విపత్తు ఉరుమునో పిడుగునో తుఫాన్నో మిత్రులు పాదసార్థం నేనో మీరో ఎవరో ఆపలేం ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్న ఈయన ప్రత్యేకైనా తెగి తీరుతుంది వర్షం కురిపించాడు గనక కావాలంటే వరుణ దేవునికి వస్తామని పంపుతాం మీరు నిర్లక్ష్యంగా మాట్లాడకండి బంగారం లాంటి నా బిడ్డని ఈ నిర్లక్ష్యమే పోటర్ పెట్టుకుంటారు మీ పట్ల ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ సానుభూతి ఉంది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ పర్సనల్ ట్రాజెడీ ఇటువంటి వైపరీత్యాలని మానవ శక్తి ఎదిరించి ఏమీ చేయలేదు ఇది ఎవరూ ఎదురు చూడని విపత్తు దీనికోసం ప్రత్యేకించి ఎవరిని శిక్షించలేము కేసు డిస్మిస్ అయ్యో నువ్వు ఏమిట్రా చిన్న పిల్లవాడికి మళ్ళీ బిడ్డపోయిన బాధ కంటే అందు కారకులైన వాళ్ళు చేసింది తప్పే కాదన్నట్టు చట్టం నుంచి తప్పించుకున్నారే అదేనమ్మా నన్ను ఎక్కువ బాధ పెడతాను హోంవర్క్ చేయనందుక టీచర్స్ మమ్మల్ని పనిష్ చేస్తారే వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా సవ్యంగా ఆఫీస్ పని చేయలేదు వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఉంటదా బామ్మ నువ్వు అలా అనుకోకరా రామో భగవంతుడు అన్ని చూస్తూనే ఉంటాడు నరకంలో వైతరిణి నది ఒడ్డున వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా శిక్ష ఉంటుంది చిత్రగుప్తుడు అని ఒకడు నువ్వు చేసే మంచికి చెడుకి అన్నిటికీ యమలోకంలో లెక్కలు వేస్తూ ఉంటాడు యమధర్మరాజ ఆజ్ఞ ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు తగ్గట్టు అప్పటికప్పుడే శిక్ష విధిస్తాడు తనువుతో చేసిన పాపాలకు తనువుతోను మాటలతో చేసిన పాపాలకి మాటలతోను మనసుతో చేసిన పాపాలకి మనసుతోను శిక్ష అనుభవించే తీరాలి కొంతమంది నిర్లక్ష్యం వల్లే నా చిల్లరిగా గతి పట్టింది అలాగే నా నిర్లక్ష్యం వల్ల ఏ ప్రాణికి ప్రమాదం కలగకూడదని నేను అన్ని విషయాలను కరెక్ట్ గా ఉంటాను ఉండాలని దృఢ నిర్ణయం తీసుకున్నాను కానీ జనం బాధ్యతను విస్మరించి మానవత్వాన్ని విస్మరించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండడం చూస్తే నేను తట్టుకోలేను డాక్టర్ ఏడుపొస్తుంది తల్లపొస్తుంది మైక వస్తుంది ఆ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది తెలియదు నీవేదో అవుతావు ఆలోచించు డీప్ గా ఆలోచించు పత్తలైపోతున్నట్టు ఉంటుంది సరే 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 ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత ఒళ్ళంతా చెమట పట్టేస్తుంది సరే ఓకే ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ తర్వాత 
తెలియదు రామం ఐ నో యు క్యాన్ కమాన్ థింక్ 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 తెలియదు రామాన్ని ఎందుకు అడిగింది అడిగి ఇబ్బంది పెడతావు ఇదంతా ఏమిటి హైటెక్ పెట్టుకుని జనాన్ని మోసం చేస్తూ మీరెవరు అపరిచితుణ్ణి ఓహో మీకు రామానికి ఏమిటి సంబంధం రామ అమాయకుడు జడ పదార్థం చేవలేని వాడు ఎక్కడ ఏ తప్పు జరిగినా రూల్స్ మాట్లాడుతూ కంప్లైంట్లు ఇస్తూ కేసులు పెడుతూ ఏడుస్తూ మునుగుతుంటాడు వాడు ఏ అన్యాయాన్ని ఆపలేడు నేను ఆపాల నిర్ణయించుకున్నాను ఏ విధంగా అపరజితుల డాట్ కామ్ ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను ఎక్కడ ఏ అన్యాయం జరిగినా నాకు తెలియజేయమని పదిహేను కాట్లు పంపాను ఓహో అవి దేశం మొత్తం వ్యాపించి ఆర్థిక సహాయంతో నా నెట్లో కుచ్చి పడ్డాయి ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న అన్యాయాలన్నీ నా డేటా బేస్ లో ఉన్నాయి వాళ్ళని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అది నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నేను అడుగుతున్నానని కోపగించుకోకండి మీరింతవరకు ఎవరినైనా హత్య చేశారా ఏంటి కూపీలాగుతున్నావా నువ్వు డాక్టర్వి కమిషనర్వి కాదు దీన్ని చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది హే డాక్టర్ యూ క్రేజీ అడవి మనిషికి రోజు గురించి ఏం తెలుస్తుంది Rose means beauty. Beauty means nandy. As sweet as candy. Miru. Dude! I'm Remo Rampok Model Rose Seller Gentle Lovers Dude! Rama Niki Miku Yemiti. Rama. Cash. Rama is a useless fellow. Nandini Niki Niki Dhele Galao Chastra. Adela Express Chaya Lo Thirika. Thara Nune Tachu Kone. Application Petti Chada Kote Kone. Suicide Varku Bell Leda. Apeni Nenu Chada. Varu Tachu Kone Love Vanta. Shake cheese in a champagne bottle locker. Hundreds of birds, thousands of flowers, tons and tons of lovely punch channels. Now she loves me. You love a woman, just tell her that she's the one. Da -da 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 -da. She needs somebody to tell her that it's gonna be. Remo, Remo, me prema karchal ko dabbe la vachini. Simple. Rama inti patra le taka to pete no. It's all. డాక్టర్ బ్రూస్ వాట్ డూ యూ థింక్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్స్ మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ హీస్ నాట్ యాక్టింగ్ వారు చెప్పేది మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిసార్డర్ అంటే ఒకే మనిషిలో పలు రకాల మనుషులు ఉన్నట్టనమాట అంటే దెయ్యం పట్టినట్ట డాక్టర్ ఇది దెయ్యం లాంటిది కాదమ్మా కొంతమందికి మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువయ్యి దానికి మందుగా వాళ్ల బుద్ధే ఇంకో పర్సనాలిటీగా రూపొందుతుంది వాళ్ల మనోవేదన ఉచ్చ స్థాయికి చేరుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఆ పర్సనాలిటీ ఆవహిస్తుంది అదేమిటి డాక్టర్ ఒకే వ్యక్తి తనకు తెలియకుండా వేరే వ్యక్తిగా ఎలా మారతాడు వై నాట్ తాగుబోతులు చూడండి ప్రశాంతంగా కనపడతారు తాగిన తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు బిహేవియర్ అన్ని వేరే వ్యక్తివా అన్నట్టుంటాయి తెల్లారు అడిగితే నేను అలా మాట్లాడిందంటారు కొంతమంది ఆడవాళ్ళకి అమ్మవారు పొందుంది తెలుసుగా ఎంతో అమాయకంగా ఉంటారు కానీ పూనకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఎవరు ఆపలేరు అందరినీ రారా పోరా అంటారు నాలుగు మీద కర్పూరం కూడా వెలిగించుకుంటారు తప్పు చేసిన వాడిని చూసి ఒకటికి లాక్ కొట్టాలనిపిస్తుంది కానీ కొట్టలేడు అన్యాయం చేసే వాళ్ళని చూస్తే నిలబెట్టి కాల్ చేయాలనిపిస్తుంది కానీ చట్టానికి సమాజానికి భయపడి ఆ పని చేయలేడు ఇలా మనసులో అణుచుకున్న చిన్న చిన్న కోరికలన్నీ బద్దలు కొట్టుకుని బయటికి రావటమే మల్టిపుల్ పర్సనాలిటీ డిజార్డర్ ఇంతకు ముందు ఈ రకంగా ఎవరికైనా జరిగిందా జార్జియాలో ఈవని అమ్మాయికి మూడు పర్సనాలిటీలు ఉండేవి న్యూయార్క్ లో జూడీ క్యాస్ అనే లేడీకి నలభై నాలుగు పర్సనాలిటీలు ఉండేవి ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి తన గురించి చెప్పారు ఇది రామన్ కి తెలుసా డాక్టర్ రామన్ కి తనలో రెండు పర్సనాలిటీస్ ఉన్న విషయం తెలియనే తెలియదు కానీ అపరిచితుడికి రెమోకి రామం వేరే వ్యక్తిగా తెలుసు ఈ పర్సనాలిటీలు వస్తే ఎంతసేపు ఉంటాయి డాక్టర్ ఒక నిమిషం ఒక రోజు ఒక వారం కూడా ఉండొచ్చు కానీ మారి మారి వస్తూ ఉంటాయి 
ఎప్పుడు వస్తాయో ఎప్పుడు వెళ్తాయో చెప్పలేం దీన్ని నైన్ చేయటం కుదరదా డాక్టర్ కుదురుతుంది ఒక సంవత్సరం పట్టచ్చు రెండేళ్లు పట్టచ్చు ఆరేళ్లు కూడా పట్టచ్చు కానీ అది ఖచ్చితంగా చెప్పలేం ఏం డాక్టర్ ఎప్పుడు రామన్ కి అణిచి ఉంచుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయో ఆ పర్సనాలిటీస్ రావడానికి అవసరం లేకుండా పోతుందో అప్పుడు వాటికి అవే తొలగిపోతాయి మీరనేది ఇప్పుడు నువ్వు నిజంగానే రామన్ని లవ్ చేసావే అనుకో రెమోగా రావాల్సిన అవసరం లేకుండా పోతుంది రెమో అంత ధనం నీ చేతుల్లో ఉంది అపరిచితుడు దేశం చేతుల్లో ఉంది ఎవరు ఏ తప్పు చేయకుండా ఉంటే అపరిచితుడు అంత ధనం అవుతాడు మళ్ళీ నన్ను చెప్పడానికి వస్తాడా డాక్టర్ తప్పకుండా భయపడుకో గవర్నమెంట్ ను మోసం చేయకుండా సవ్యంగా ట్యాక్స్ కడితే వదిలేస్తాడు ఇది కొంచెం క్లిష్టమైన కేసు వచ్చే వారం తీసుకురా ఇంకో సెషన్ పెడదాం అంతవరకు రామానికి తెలియని నాకేమైందట భయపడాల్సిందే లేదు మందులు వేసుకుంటే చాలన్నారు ఇంటర్నెట్ లో ఇలాంటివి కొన్ని వేల వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ఫాక్ట్ ఆర్డిఎక్స్ తయారు చేసేందుకు కూడా వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయిగా లేదు బాస్ ఈ విజువల్స్ చూడండి ఇదేదో నరకంగా ఉంది నేరము గంధపు చెట్లు నరకటం నేరస్తుడి పేరు వీరప్పన్ నాకెందుకు ఇతనేనని డౌట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ హాట్ గుడ్ వాక్ ఆనందరావు గుడ్ క్లూ అతను ట్రేస్ చేయగలవా బాస్ ట్రేస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు ఇటు చూడండి తనే స్వయంగా వస్తున్నాడు వచ్చే ఆదివారం నెహ్రూ స్టేడియం లో బాస్ మాట్లాడుకోడుకు <laughs> వెంటనే వైలిన్ తీస్తావే తన కోసం కాదురా నీ కోసం చేస్తాను ఈ సంవత్సరం మహా టైట్ షెడ్యూల్ సార్ ఎన్ఆర్ఐలే వచ్చి రోజు అడిగి పెడుతూ ఉంటే కాలిఫోర్నియా నుంచి వచ్చిన నిన్న నుంచి పడిగాపులుగా వస్తున్నారు చూడండి మిస్టర్ నారాయణ ఎంపీ మూర్తి గారు పంపారు ఎంపీ గారు పంపారా ఇది ముందే చెప్పచ్చు కదా సార్ విజయశ్రీ పాడమ్మా ఎంత శ్రావ్యమైన గాత్రము ఎంపీ గారు క్యాండిడేట్ కదా ఇంకా మీరు పాడు వినిపించాలా ఈవినింగ్ ప్రైమ్ టైమ్ లో ఉండేలా చేస్తా ప్రోగ్రామ్ కన్ఫర్మ్ అని ఎంపీ గారికి చెప్పండి విజయశ్రీని నేను చూసుకుంటాను నా పద్మశ్రీని ఆయన కొంచెం చూసుకోమనండి మెనీ థ్యాంక్స్ సంతోషం హౌ అబౌట్ మీ నారాయణ నెక్స్ట్ సీజన్ శ్యామ్ షిట్ యుస్టింగ్ నువ్వెవరయ్యా నా పేరు రామానుజం పామర్తి శ్రీనివాసులు గారి మనవండి పామర్తి వారి అకాలం ఇప్పుడు చేమకూర్తి మాణిక్యం పాడుతున్నాడు చెప్పండి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చారి పంపించారు ఈ చారికి వేరే పని ఏం లేదనుకుంటాను ఏమిటి విషయం నందిని అని నాకు కావలసిన అమ్మాయి దివ్యంగా పాడుతుంది న్యాయమూర్తులు గవర్నర్ల సంరక్షణలో కచేరీ ఇచ్చిందా త్యాగరాజ ఉత్సవాల్లో ప్రతి సంవత్సరం పాడుతుంది సార్ ఎంపీ మినిస్టర్ సిఫార్సు ఏదైనా ఉందా అర్హతుంది సార్ ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్ ఛాన్స్ లేదమ్మా ఇప్పుడే ఎంపీ సిఫార్సు లో కష్టపడి ఒక అమ్మాయికి సలాత్ ఇచ్చా ఇక వచ్చే సంవత్సరమే పోపో డోంట్ వేస్ట్ మై టైం చారి పంపించండి సార్ చారి లేదు పూరి లేదు వెళ్ళవయ్యా సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ లేదు సార్ ఒక్కసారి క్యాసెట్ వినండి సార్ నందిని తన దగ్గర పాటలు నేర్చుకుని పిల్లలు అందరూ కలిసి చాలా పాడే నీకు అప్పుడే చెప్పింది సార్ నీ అప్పరే ఏంటి ఉన్నట్టుండి బూత్ పంచాంగం మొదలెట్టు ఇది సంగీత సరస్వతులు కొలువు తీరే పవిత్ర స్థలం బ్రాహ్మణ బుట్టుకు బుట్టు అర్హతున్న వాళ్ళకి ఎందుకంటా మీరు ఛాన్స్ ఇవ్వరు నీలాంటి వాళ్ళేరా ఈ దేశానికి చీర పురుగులు 
பாட்டுக்கு சிபார்சு சதுவுக்கு சிபார்சு பனிக்கு சிபார்சு ஆட்டலுக்கு சிபார்சு மாவா பாவா பந்தூரணி தத்தமலை செலக்ட் செய்யணும் வந்தே அந்த சைக்கலனும் மரம் வெனக்கபடி போதுனாம் கிரிக்கெட் ஹாக்கி டென்னிஸ்ல எக்கறக்கு வேண்டிய நாம தெப்ப தேடி வச்சறோம் வந்த கோட்ல மந்தி வந்த இந்த தேசம்லோ ஒக்க ஓலிங் பிக் மெடல் சாதிச்சதாலக்கு மொக்குதுனாம் ஏவடி ஏவடி ஜுட்டு வர போஸ்க்கு நீ பெட்ரிங் கேச்சே வைபர்தா அனுப்புறவா ஐஜி ஈ சபா லைஃப் மெம்பர் ஹலோ हेलो एसएम लेकल रेंड कुछ नहीं क्या मलिया आंटी राले था राजू पहले बैठ के नहीं आंटी कोड़ा ना आवर्त पोट को बाटा बाट को माटा हे 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 व्हाट्स इट बॉडी सार मी आई एम रेमो दरम पक मॉडल नंदनीस बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और सर लेवने व्हाई लेवने व्हाई हे मेरे लास्ट वाले कुछ नहीं � क्यार्टोर्ोल कलमशन लेने बंगारों, हम तो कहीं माइलों कली मर लेक पोतने डू। बेली रमून रमनो। इन तो चिपना फांडे रमटनो। Hey Nandi, wow। आवे ही गाड़ा जो द ये यो। Be serious रमो, कुछ मार्टल डाली कुर्चो। Okay, yeah, tell me। इनके पुरे नन्हे चोट डाली के राखु रमो। What? नहीं नन्हे प्रेमन चला। What's wrong with you? Why? No one is on Kadremo. Abadho. What? What you mean? No one inko kari kala ki makeup is kuchya. Ne no nizani premis to nano. Hmm. Yaro. Chetta no. Hey, hey, my glasses. What? The lead dresses kura. Oh. What now? Hey, 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 Nandri. Ramam, Rama, na no love chest na de. Yes. Rama ve nizo, nu vapad do ramo. In ke puri na ko sirako. What? Bello. Nandi, this is not fair. You can't do this to me. I'm crazy about you. I'm hurting inside. I can take this. Ne tat ko like a potro. This is killing me. नंदिनी अयो टाइम होता है नहीं इनका मदद लेके लेता ये कहने वुड भी अच्छा रहा एक ऐपटे के तेरी राड़े रामो अयो यो विवाह आदि नीतो ने रामो ये उठने वाले थे नहीं नहीं नंदिनी का ना बाद में पट्टा ना मैं निक्षमन से रामो अब तब पैंता मार डाला को ले नंदिनी नहीं चैतल तो ताकि लेवतीस तो नहीं � पालेरे दी नमलेको 
మీ కష్టాలను తీర్చడానికి అపరిచితులు వస్తున్నాడు స్థలం నెహ్రూ స్టేడియం సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఆయన ఎవరు ఎలా ఉంటారు నలుప ఎరుప ఎవరికి తెలీదు ఆయన ఏం చెప్తారా అని అందరితో పాటు మీడియా కూడా ఎంతో ఉత్కంఠతతో ఎదురు చూస్తోంది చాలా టెన్షన్ గా ఉంది పిల్లలు ఇప్పుడు కూడా సాపండి దీన్ని ఎలా కాలనండి సార్ ఫ్రెండ్స్ ఏ చాపేయండి ఇదే ప్రధాన వార్త స్టేడియం అండర్ కంట్రోల్ ఎస్ సార్ డ్యూటీలు ఎంత మంది ఉన్నారు 120 మంది సార్ కమాండర్ ఫోర్సెస్ ఇన్ పొజిషన్ సార్ ఖచ్చితంగా చేజాచుకుంటారు కదా ఎస్ సార్ సారీ ప్రభాకర్ ఏయ్ సారీ సార్ కాల్ తోకే రా బాదల పేరు తో పిలిచాను ఇది నిన్నటి సింగపూర్ 1950 లో సింగపూర్ ఇండియా కంటే పేద దేశంగా ఉండేది ఇది నేటి సింగపూర్ మొత్తం ప్రజల సంఖ్య 42 లక్షలు 644 కిలోమీటర్ల వైశాల్యం గల చిన్న దీవి బెంగళూరు కంటే చిన్న నగరం ఒక సింగపూర్ పౌరుడి సగటు సంపాదన మనకంటే ఇరవై ఐదు శాతం ఎక్కువ ఎనభై శాతం మంది సొంత ఫ్లాట్ కలిగి ఉన్నారు ఇది కేవలం ఇరవై ఐదేళ్లలో చెందిన అభివృద్ధి ఇది జపాన్ అధిక ఖనిజాలు పెట్రోలు ఏవీ లేని భూకంపాల దేశం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ధ్వంసమైన దేశం రెండు అణుబాంబులను గుండెలపై వేయించుకున్న దేశం గడ్డిపోచు కూడా మలోదని చెప్పబడిన దేశం ఈ రోజు ఓడల్లో వ్యవసాయం చేస్తోంది నేడు ప్రపంచ ఆర్థిక స్థితిలో జపాన్ స్థానం ఏమిటి రెండవ స్థానంలో ఉంది కొరియా తైవాన్ మలేషియా మన చుట్టూ మనకంటే పేదవిగా ఉన్న తూర్పు ఆసియా దేశాలన్నీ ఈ రోజు మనకంటే ఎంతో అభివృద్ధి చెందాయి చూసింది సినిమా మొదలెట్టే ముందు చూపించే న్యూస్ రీల్ కాదు మన ఇండియా చేజార్చుకున్న అవకాశాల జాబితా ఇది ఒక ఆధ్యాత్మిక సభో సాంస్కృతిక సభో రాజకీయ సభో స్వార్థా సభో కాదు మన మనసాక్షిని ప్రశ్నించుకోబోయే సభ యాభై ఏడేళ్ల స్వతంత్రం వంద కోట్ల మంది జనం ముప్పై మూడు లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల వైశాల్యం అందులో సగం పైగా సాగు భూమి పది జీవనదులు ఒకటిన్నర లక్షల కర్మాగారాలు ఇవన్నీ ఉండి ఇండియా ప్రపంచ దేశాల వరుసలో ఆర్థిక స్థితిలో నలభై తొమ్మిదవ స్థానం రూపాయి విలువలో నలభై నాలుగవ స్థానం సుభ్రత ఆరోగ్య విషయాల్లో ఇరవైవ స్థానం ఎయిడ్స్ అందులో రెండవ స్థానం కుంభకోణంలో మూడవ స్థానం ఏ ఏ మీలో ఎవరైనా చెప్పగలరా మంచి ప్రధానమంత్రి లేకపోవడం వల్ల మంచి ముఖ్యమంత్రులు లేకండి మంచి మంత్రులు లేరండి మంచి అధికారులు లేరండి మంచి పోలీసులు లేరండి మీరందరూ కలిసి మంచి మంచి అంటున్నారే మనలో ఎంతమంది మంచి పౌరులుగా ఉంటున్నాం ఎంతమంది మనలో బాధ్యతని సరిగ్గా నిర్వహిస్తున్నాం క్రికెట్ టీమ్ లో మంచి క్యాప్టెన్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇండియా గెలవదు పదకొండు మంది సరిగ్గా ఆడితేనే గెలుస్తుంది అందులో ఒక్కడు సరిగ్గా ఆడకపోయినా మీకెంత కోపం వస్తుంది వంద కోట్ల మంది వ్యక్తులు కలిస్తేనే ఇండియా ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మంత్రి అధికారి మీరు నేను అందరం ఒంటరి వాళ్లమే ఎవరి బాధ్యత వాళ్లు సక్రమంగా నిలబర్తిస్తేనే ఈ దేశం బాగుపడుతుంది కానీ మనం అందరం ఏం చేస్తున్నాం చూడండి గౌరవనీయులైన వీరు మనలో ఒకరు వీరి దినచర్య ఏమిటో చూడండి ఖర్చులకి డబ్బులు ఇస్తారా బలవంతంగా లాక్కుంటాం ఏం పని ఇస్తే చేస్తారు ఇప్పుడు నేను డ్యూటీలోనే ఉండా నన్ను మాట్లాడించి టైడ్ చేసేవనుకో మళ్ళీ మనం రెస్ట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటది ఇతను నేను చేద్దాం చెప్పండి ఇలాంటి సమానుపోతులు దేశంలో ఉండకూడదండి కఠినంగా శిక్షించాలండి గట్టిగా అదే నేను చేసింది
మెచ్చుకుంటారు <laughs> ఇప్పుడు మీరు చూసింది నాకు వచ్చిన మొదటి కంప్లైంట్కి ఇవ్వబడిన తొలి దండన ఇంకో ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఇస్తున్నాను చేసిన తప్పుల్ని సరిదిద్దుకోండి లేదంటే నా వెబ్సైట్లో ఉన్న నేరస్తులందరినీ లిస్ట్ వేసి మరి చంపుతాను Okay guys come on shoot cheyandi athana kavali ronald tho kavali bayiki velle gate lanni close cheyandi చెప్పినట్టే చేజాచుకున్నారు కదా అతని జుట్ అంతా గ్రాఫిక్స్ రిమూవ్ చేసి చూపించండి అపరిచితుడు డాట్ కామ్ ఏమైంది సార్ మొత్తం ఒకటిన్నర లక్షల కంప్లైంట్లు ఉన్నాయి సార్ ఎవరెవరికి ఏ పనిష్మెంట్ ఎక్కడో ఎప్పుడు విధిస్తాడో కనిపెట్టి వాడిని మాటిస్ పట్టుకోవడం కష్టం సార్ ఓపెన్ చేయండి ఎలాగూ ఈ కంప్లైంట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి చదవడానికి కంప్యూటర్కి ఒక ఫోన్ కనెక్షన్ కావాలి కదా అవును సార్ అప్పుడు అతను ఏ ఫోన్ లైన్ నుంచి దీన్ని ఓపెన్ చేసి చదువుతున్నాడో చూడండి సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆదాయ పన్ను వసూలు అవుతుంది ఇవాళ ఒక్క రోజే పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు కలెక్ట్ అయింది ఇంతవరకు కట్టన వాళ్ళందరూ కట్టారు ఇండియా పేద దేశం అని ఎవరండి అందే సార్ 
ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా డైలప్ కనెక్షన్ ఫోన్ నంబర్ కనిపెట్టాను సార్ గుడ్ ఏరియా సింహాచలంలో నరసింహస్వామి గుడివి సార్ ఇందులో ఇంకో తమాషా చూడండి సార్ జరిగిన ఐదు హాచల గురించి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఒకే వ్యక్తి సార్ అతని ఫోన్ నెంబర్ ఇదే సార్ ఏంటి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఒకే నంబర్ నుంచి కంప్లైంట్ ను ఓపెన్ చేసి చదివింది ఒకే నంబర్ నుంచా ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఎవరి పేర్లో ఉంది చూడండి సిగ్నల్స్ దగ్గర గొల్ల దగ్గర ఒక పుష్టివాళ్ళు లేడు ఊరంతా ఉతికి ఆరేసి ఇస్త్రీ చేసినట్లుంది రిమార్కబుల్ చేంజింగ్ ఇంకెప్పుడు అమెరికా అంత అవదన మాత్రం అనుకో పీ రామానుజన్ ఉంది సార్ సార్ అపరిచితుడు మొహం ఎలా ఉంటుంది సార్ మీ సందేహం తీరిందా హ్యాపీగా భక్తులతోటి చేరుదా పేరేంటి పి రామానుజం మీ నాన్న పేరు పార్థసారథి ఇంతవరకు ఎంతమంది చంపావు నేను ఎవరిని చంపలేదు రైల్వే క్యాటరింగ్ కాంటాక్టర్ చంపలా చంపలా బట్టి అతను అబద్ధం చెప్పలేదు సార్ ఈ వైర్లు తీకేసి పది నిమిషాలు నాకు అన్ని నిజాలతో అందుకుంటూ వస్తాయి పరిస్థితి నీకు వ్యతిరేకంగా ఉంది నువ్వు కూడా నువ్వు బయట పో జాగ్రత్త సార్ పడరా చోట పడితే ప్రాణం పైన పోవచ్చు బొమ్మంటే నాకేం తెలియదు నరగదండన విధిస్తావు పెద్ద యమ తరపు మా అన్నయ్యకేంట్రా ఇప్పుడు నేను విధిస్తాను నీకు నరకదండన ఈ దండరికి పేరేంటో తెలుసా సుచీ ముఖం సూదులతో గుచ్చటం కొలరాత్మ కొట్టే దండరికి పేరేంటో తెలుసా విశ్వసం ప్రాణాలతో బయటకు వెళ్తే కదరా దీని పేరేంటో తెలుసా క్షారోధకం ఉప్పు నీళ్ళలో పడేసి చిత్రాలు చేయటం వంటి మీద గాయాలు మండుతున్నాయా మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఎలా మండుంటుంది బాగా మండుతోందా ఒక నిమిషం కూల్ చేస్తాను 
ఇదేంటో తెలుసా ర్యాపిడ్ కూలింగ్ బై అడియాపెటిక్ చేంజ్ ఐస్ లో నిలుక్కుపోయి చచ్చిపోతావు హత్యలు చేసింది మీరేనని నిస్సందేహంగా రుజువైంది ఒప్పుకుంటారా మిస్టర్ రామానుజం నిజంగా నేను చేయలేదు యువరాన్ 
Sorry, Your Honor. We will not come, Your Honor. We will not come. Mahanathudu. Ramanujam, there is a man who 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 is a man. There is multiple personality disorder. There is no one who is a man who is a man who is a man who is a man. Satta Prakaran Sitchin Chaya Vakashan Leda. Objection, Your Honor. Vaiji Sastran Lohan Kota Kota Pedla Ni Chepi. Case Confuse Chastra. No, 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 no. MPD Guru Chhu Poorthi Vivrali Pustakal Lohan CD Lohan Unna Your Honor. Iti Ramanu Jain Parichishthana Pati Sini Video. Itchi Nila Lohan Padi Chakoti Chachi Poyindi. Kota Mandi Nila Kshimbala Haroja Nachala Chachi Poyindi. Tala Patala Ipma Kodai. Ah, ah, Nupa Chitra Ota, Nupa Chitra Ota. Meer Avaru. चूडी जगह हत्यल की साजिक निर्लख्य अपरिचित मनोवैकल्यमे कारण अंदकनी राजा विदल सविनय चुके राजन तरफ वादन विन तरवा अत की मलिपल पर्सनलिटी डिजारडर अने विचि मनोव्याधि उतनी निर्धारण राजा के अतन उपरचित अने आलर चत्यल के राजा ने शिक्षा सरका तात्कालिक अच्छी मैम अपरचित शिक्षा साध्यम का अंदकनी अपरचित अने आलर कमे वरकू राजा की कटुतिम कापला विधि तनसक चिकित्स अरपूर्ण आरोग्य स्थित की वच्चाड़ी ध्रुवीकरण अगर पिमट इतनी विदल चेयवल तीर्वेदी ट्रेनवा <laughs> सोस 
स्वीट हेलो नेन डॉक्टर विजय कुमार ने मार्टन बना दो चप्पनी डॉक्टर प्रॉब्लम है लेडी का लेडी डॉक्टर पोते वो मुख्य वैन विषय ट्रीटमेंट मात्र बेटने को तलो आपर चित्र डरपा डरपा वोचन अनु बैठे पाम पटाने पैदा कड़वो चेस तुंडे वाट अटलीस्ट रोंडे लेना आपर चित्र बैठे पड़ कोण डा उन्टे ने रामन ने रिलीज चेस तार रोवन चिप्पन आ तरवा तापर चित्र डाले दो रामंगा ने उन्हर कहीं का आउनो डॉक्टर इपुर कोड़े इधर का कुर्चनो कर धाग तो Oh, my God. 